Deux minutes pour comprendre aujourd'hui, sommeil et problèmes cardiaques, est-ce qu'il y a un rapport C'est la question que je vais vous poser, docteur Stéphane manzossi berma vous êtes cardiologue et vous êtes aussi porte-parole de la Société européenne de cardiologie. Alors, un bon sommeil, c'est aussi un bon cœur tout à fait, une bonne qualité de sommeil, en termes de qualité, en termes de durée, euh, va avoir un, un effet positif sur le développement des maladies cardiovasculaires. Ça s'est euh, établi. Et puis, il y a aussi une intrication, un mauvais sommeil, c'est parfois dû à des, euh, une maladie que l'on appelle le syndrome d'apnée du sommeil, qui va entraîner des petites pauses, des apnées, durant le sommeil, où le corps va être moins oxygéné, et qui va être un facteur favorisant d'hypertension artérielle, d'arythmie euh, cardiaque. Cette apnée du sommeil, c'est important de la dépister pour pouvoir la traiter. Parce que sinon, elle va déboucher apnées. sur des problèmes cardiaques, aggrave, hypertension une... et problèmes Exactement. cardiaques. D'accord. Okay. Donc il faut être très attentif en fait à la qualité de, de son sommeil, c'est ce que vous nous dites. Ça. Tout à fait. Quand on dort bien, le cœur le, le va est bien. Exactement, une bonne durée de sommeil, une qualité de sommeil. Et en cas de euh, moins bon sommeil, ne pas hésiter à en parler à son médecin si euh, notamment il y a des épisodes de ronflement, de réveil difficile, de somnolence durant la journée. Ça peut être les premiers signes d'un syndrome d'apnée du sommeil. Ça se dépiste, ça se soigne et c'est efficace pour prévenir et éviter l'aggravation euh, des maladies cardiovasculaires. En tous les cas, il ne faut pas laisser euh, dégénérer. Hein. C'est-à-dire qu'on a un problème, il faut identifier la cause, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs une cause cardiaque, ça peut être euh, d'autres choses, mais en tout, tout cas, ça peut être aussi le cœur. Et il faut l'identifier, c'est la meilleure euh, des choses pour euh, que ça ne dégénère pas et que ce soit pas, ça n'aboutisse pas à des choses beaucoup plus graves. Hein, le ça. signaler rapidement pour pouvoir être traité efficacement. Voilà, réagir rapidement.